Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Wir schauen uns einfach nochmal weiter ein bisschen um. Wir sind ja wirklich schon fast umgefallen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Äh, okay. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Ja, später muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen wegen den Stützpfeilern. Aber wie gesagt, lasst uns erstmal das Ding hier fertig uns anschauen. Nicht, dass irgendwas kaputt geht, dass wir zum Beispiel nicht mehr an sowas wie den Schlüssel kommen für die... Also da waren wir, da müssen wir jetzt dran gehen. Dass wir dann gar nicht mehr sowas, an sowas rankommen wie die Schlüssel für die gefangenen Kinder oder so. Dass das hinterher nicht mehr machbar wäre oder sowas. Das wäre ja äußerst blöd. Dem Spiel würde ich es aber ehrlich gesagt zutrauen. Von daher erst umschauen, dann Stützbalken und dann uns freuen. Okay, hier geht es nicht weiter. Das ist Sackgasse, das heißt wir gehen hier rein. Da ist die große Halle. Die lassen wir jetzt einfach mal. Okay. Okay, die kriegen wir auch nicht auf. Äh, vielleicht gibt es ja hier irgendwo doch nochmal einen Schlüssel oder so. Dann müssten wir auch hier nochmal vorbeigehen, um die zu befreien. Boah, äh. shit. Vielleicht sollten wir aber den zu er doch erst zuerst besiegen. Ach du Scheiße. Vielleicht sollten wir den doch zuerst besiegen. Ach, wisst ihr was? Der nervt mich jetzt. Lasst uns vielleicht doch den zuerst besiegen. Wo war der Fall? Wo war das Ding, wo es runterging? Ach, ich, ich hab's vergessen. Ah, das sehen wir gleich. War das hier drin? Ja. Lass uns das vielleicht doch zuerst machen. Vielleicht haben wir dann doch ein bisschen mehr Ruhe. Wow, da geht es ganz schön runter. Wo sind wir denn jetzt genau? Ah ja, dann müssen wir den... Das ist dieser Gang und dann müssen wir den wohl da runter locken. So, und dann stürzt der hier ab. Die Dinger gehen ja nicht kaputt hier. Okay, dann sollten wir den hier in den Gang reinloggen. Dann kracht der Gang ein. Und wir können uns endlich in Ruhe umschauen. Gut, das ist ein bisschen ein anderer Plan, als ich es eigentlich vorhatte. Aber gut, so ist es halt. Schauen wir mal, ob wir den da runterkriegen. Das ist ja dieser Gang hier. Wo müssen wir denn da... Nee, dieser Gang muss das... War das... War das jetzt hier oder war das jetzt hier? Gute Frage. Boah. Ah, guck mal. Es ist hier und wir können durch die Welt fallen. Yay. A alles klar. Haha. <lacht> also das haben wir gemacht. Da müssen wir definitiv uns beeilen. Aber es funktioniert, es funktioniert. Wir müssen nur selber rechtzeitig wegkommen. Und dann fällt er da runter und wir freuen uns. Haha. Ha. Das war's mit dir. Sehr schön. Ihr habt Jan Mia den Frostriesen getötet. Kehrt jetzt zu Jal Drückwa von Frostgard zurück. Ja, das machen wir. Aber erstmal schauen wir, ob er noch irgendwie jetzt hat, ja, die Kinder hier retten können. Das wäre mir eigentlich noch relativ wichtig. Eine Sache muss man natürlich sagen, jetzt brauchen wir definitiv keine Angst mehr zu haben. Vor diesen Typen hier. So, 
Opfer, dem Menschenfresser, brauchen wir jetzt definitiv keine Angst mehr zu haben. Sehr schön. So, haben wir hier irgendwas? Ist hier irgendwo ein Schlüssel oder irgend sowas? Naja, also ich sehe jedenfalls nichts. Dann, wir kommen gleich wieder. So, da brauchen wir nicht reinzugehen. Da waren wir ja schon. Dann geht's mal hier lang. Bam, bedam, bedam. Okay, hier rüber. Und ein paar weitere Gegner. Die aber nur ein bisschen Geld haben. Dann schauen wir uns diesen Raum an. Dann gehen wir hier rüber. Und da waren wir auch noch nicht drin gewesen. Wow. Das ist nämlich mal einen großen Tisch. Ach, guck mal, da liegt was. Wir haben einen Schlüssel gekriegt. Jan Mias Schlüssel. Ich denke, das könnte der Schlüssel für diese Truhen sein. Äh, für die Zellen, meine ich. Okay. Sehr schön. Aber den einen Raum würde ich ganz gerne noch anschauen, denn da hinten. Und dann haben wir eigentlich alles angeschaut. Dann müssen wir nur noch schauen, dass wir die Kinder befreit kriegen. So. Hammer. Nein, wir haben keinen mehr. Gut. Ein Amulettengürtel. Ja, das ganze Zeug muss ich natürlich auch noch identifizieren und mal anschauen, ob da was Gescheites dabei ist. Das sah jedenfalls aus, als ob da ein paar schöne Sachen dabei sein könnten. Da ist ja noch einer. Sogar noch zwei. Seid ihr vorhin rausgerannt oder was war mit euch? Ich habe keine Ahnung, aber ist mir auch egal. Jetzt seid ihr weg. Nein. Hä? Nein. Ach, du bist schon wieder voll. Ja, es gibt hier wahnsinnig viel Loot. Äh, ist das nur normal oder ist das eine schwarze Truhe? Ich sehe es gar nicht so richtig. Mal speichern. Ah, das ist ein Schlafzimmer. Hurra! Die Todeskappe. Eine Rüstungsklasse 9, wenn die Anhänger des Krellos... Ach, das hatten wir schon. Ich glaube, das habe ich sogar schon vorgelesen. Hm. Nur gelehrt und Lichts können das benutzen. Aber, ja, gut. Es bringt nichts. Ich müsste wahrscheinlich jetzt das komplette Ding hier verlassen. Und nochmal neu reingehen. Naja, gut, was soll's. Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir die Kinder befreit kriegen und gut ist. Und dann verschwinden wir. Dann können wir auf jeden Fall nochmal trainieren gehen. Bitteschön. Okay, wir können auch nichts sagen. Nein, du sollst die Tür aufmachen. Kommst du auch raus? Ah, folgen die uns jetzt? Ah, dann ist es ganz gut, dass wir den zuerst getötet haben, wenn die uns jetzt folgen. Okay, sehr schön. Dann folgt mir. Äh, hier rum, hier rum, hier rum. Dann ist ganz gut, dass da auch der Ausgang schon ist. Weil das dauert jetzt ein bisschen, bis die uns hinterhergekommen sind. Hallo, da fehlt einer. Hallo. Hier mit rein. Was macht denn der... Kommst du mal mit? Ach, danke schön. Boah, das ist problematisch. So, dann bis zur nächsten Tür. Die wird natürlich auch wieder problematisch werden. Weil sobald die Tür ist, wo ist, versuchen sie einen anderen Weg zu finden. Hallo? Hey, du! Oh Mann, jetzt rennt der... Oh. Wo rennt ihr jetzt überall hin? Wir müssen die andere Richtung. Oh, ein Sack flüht so. 
Also ein Sack Flöhe zu hüten ist einfacher als diese drei Kids hier. Ah, oh, Mann. Wahrscheinlich darf ich jetzt nochmal neu laden, oder? Ah, die rennen jetzt da vorne rum. Naja, folgt mir einfach mal. Jetzt scheint es ja von alleine laufen zu können. So. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Ja, also die Wegfindung hier ist echt unter aller Sau. Okay, wir gehen hier raus. Haben wir die Kinder bei uns? Nee. Ich hoffe, die Kinder sind aber wohl auf. Aber wenn sie einfach rausgegangen wären, wären sie sowieso weg gewesen. Boah, ist die Wegfindung hier echt übel. Also die ist wirklich, wirklich übel. So, lasst uns beim Trainer vorbeigehen und dann beim Jal. Ich hoffe, die Kinder haben jetzt alleine rausgefunden. Sucht ihr Ausbildung? So, 55, das war's aber auch schon. Äh, wie sieht's denn aus jetzt? Was wollten wir bei dir denn noch machen? Ich glaube, die Waffenkunde, oder? Waffenkunde wollten wir erhöhen. Bei dir war es entweder die Rüstung, aber du hast schon wahnsinnig viel Rüstung. Ja, kannst du nichts machen. Da wäre es Monster identifizieren, bringt eh nicht mehr. Ich glaube, da sind wir jetzt auch komplett fertig. Äh, dann gehen wir bei Elementar drauf und bei dir sind wir damit fertig, damit fertig, damit fertig. Damit fertig, damit fertig. Meditation. Meditation zum Großmeister. Den ich immer noch nicht gefunden habe. Aber gut. Alles klar. Dann hänge ich wieder. Spiel. Ich bin extra reingegangen. Ja, vielleicht kann ich einen kleinen Trick machen. Ich bin extra reingegangen, damit es nichts passiert. Dann gehe ich raus und bleib hängen. Vielleicht kann ich... Ja, mit diesem Trick komme ich weg. Okay. Boah, wäre das mir... Das wäre es echt übel gewesen, nochmal neu zu laden. So, dann wollen wir mit dem Jal reden. Der war hier hinten irgendwo. Ich glaube, in dem Haus hier. So, das ist unsere letzte Aufgabe. Hallo. Jan Mia, der Frostriese, ist tot. Ihr habt ihn getötet, wie kann das sein? Er hat euch vor mehreren von meinen besten Sol Er hat vor euch mehrere von meinen besten Soldaten getötet. Vielleicht waren sie nicht stark genug. Aber ihr wart es, wie ich sehe. Das ist eine großartige Nachricht. Ich bin sicher, Familien in ganz Frostgard werden euch danken. Ihr habt ja eine Belohnung. Es ist nicht viel, aber wir sind arm hier. Betrachtet es als Zeichen unserer Dankbarkeit. Nachdem wir getan haben, worum ihr uns gebeten habt, wollt ihr euch uns jetzt anschließen? Offenbar gibt es nichts, was ihr nicht vollbringen könnt. Ich wäre stolz drauf, euch als Verbündete zu haben. Die Clans sind vereint. Es ist Zeit, Kriegsrat zu halten. Großartig, ihr habt ein Wunder vollbracht. Ich werde sofort alle Jahres benachrichtigen. Sagt ihnen, wir treffen uns in zwei Wochen in Dronheim. Betrachtet die Botschaft als abgeschickt. Wir sehen uns beim Kriegsrat. Muss ich jetzt tatsächlich zwei Wochen warten? Geh zum Kriegsrat nach Dronheim. Jetzt, nachdem die Clans vereint sind, soll in zwei Wochen ein Kriegsrat in Dronheim stattfinden. Das ist jetzt meiner Meinung nach die letzte Quest. Hm. Aber müssen wir jetzt tatsächlich zwei Wochen warten? Also das kam mir ein bisschen arg vor. Das kommt mir wirklich ein bisschen arg vor, zwei Wochen zu warten. Vor allem, weil wir ja auch alle anderen Nebenaufgaben und so erledigt haben. Könnte natürlich sein, dass es heißt, dass sie zwei Wochen gesagt haben, dass es heißt, um alle Nebenquests und so weiter noch fertig zu kriegen oder so irgendwie. In Trondheim. Wir schauen jetzt einfach mal, ob sie schon in Trondheim, ob die Zusammenkunft vor, schon, von, äh, schon klappen würde. Oder ob wir wirklich zwei Wochen warten. Sieht danach aus, als ob wir zwei Wochen warten müssen. Guten Tag, Reisende. Wie kann ich euch. 
Na super. Wir dürfen zwei Wochen warten. Okay, das heißt ins Gasthaus gehen und... Äh, Moment. So, Freitag, der Ju 13. Juli. Zwei Wochen. Dann gehen wir in ein Gasthaus und warten halt zwei Wochen. Wenn ich das Gasthaus nochmal finde. Äh, ne ich habe eine wichtige Nacht. Was ist denn? Kira, die Kalte schickt mich. Bei der war ich gerade. Es geht um Stormfort und Drangheim. Sie haben einzig einander den Krieg erklärt. Was? Wir haben... Wir haben die gerade vereint? Alle. Und jetzt... Warum? Sie, werden sich gegen, sie werfen sich gegenseitig vor, unter dem Vorwand, eine Allianz gegen die Beldionischen Horden zu formieren, kriegerische Handlungen begangen zu haben. Das müssen wir verhindern, sagt Kira. Wir werden einen Weg finden, den Krieg abzuwenden. Das ist eine großartige Nachricht. Ich werde es ja sagen. Hätte es uns gerade selber sagen können. Naja, das ist klar. Beendet den Krieg zwischen Stormfort und Drangheim. Findet heraus, warum sich Stormfort und Drangheim den Krieg erklärt haben und beendet die Auseinandersetzung. Kehrt danach zum Kriegshard im Tor Drangheim zurück. Okay. Dann äh, gehen wir mal nach Stormdingsbums und schauen mal. Vielleicht können wir mal mit dem Jal reden. Oder mit den beiden Jals. Puh. Ich meine, wir sind ja jetzt direkt beim Jal. Wo ist denn der? Ist der hier? Ne, hier geht's raus. Ja. Mal sehen, was der zu sagen hat. Seid gegrüßt, Abenteurer. Was kann ich. Was soll das bedeuten? Was soll das? Äh, was das soll? Ich will hoffen, dass ihr einen guten Grund dafür habt, hier hereinzuplatzen und mich so anzubrüllen. Kira hat uns gesagt, dass ihr Drangheim den Krieg erklärt habt. Ganz recht, diese dreckigen Lügner sind so hässlich, wie sie verlogen sind. Ich versichere euch. Sobald sie ausradiert sind, richte ich meine Aufmerksamkeit auf Thema Tamor Leng und die Beldonia. Ihr müsst sofort diesen Krieg beenden. Warum sollte ich? Sie haben einen Agenten in Borg Anskram eingeschleust und alle Verteidigungssysteme unbrauchbar gemacht. Ja, das waren wir. <lacht> um die Allianz zu machen. Sie haben bereits eine Invasion geplant. Nicht sie waren das, sondern wir. Redet keinen Unsinn. Warum sollten meine Verbündete so etwas tun? Sigmund wollte erst in die Allianz eintreten, wenn wir es tun. Seht ihr? Habe ich es nicht gesagt? Diese dreckigen, verlogenen Drangheimer. Sie waren nicht im Umrecht. Wir sind schuld. Wenn ihr meint. Aber ich glaube nach wie vor, dass Sigmund euch dazu gezwungen hat. Was könnte euch dazu bewegen, eure Armee abzuziehen? Außer der totalen Vernichtung Drangheims, meint ihr? Ich nehme an, wenn ich einen von Sigmund persönlich unterzeichneten Friedensvertrag hätte, könnte ich meine Truppen zurückziehen. Wir werden diesen Friedensvertrag besorgen. Wenn ihr das erreicht, ziehe ich meine Armee ab. Lebt wohl. So, und wenn wir jetzt nach Drangheim gehen, sagen sie, dass, äh, dass der eine Gefangene entflohen ist, den wir befreit haben. Ich habe doch geahnt gehabt, dass das noch Konsequenzen haben wird. Sind wir hier richtig? Ja. Warum habt ihr Stormfort den Krieg erklärt? Warum? Ich sage euch warum. Weil dreckige Spione aus Stormfort in mein Gefängnis eingebrochen und Ifsa äh, Foxthoth entführt haben. Darum, das sind Nichtsnutze, die auf diesem Kontinent nichts zu suchen haben. Geschweige denn, auf dieser Insel. Stormfort war es nicht, wir waren es. Ja, warum in aller Welt habt ihr es getan? Bjarni sagte, dass er seinen General braucht. Wir haben ihn ihm gegeben. Ja, war das. Es spielt sowieso keine Rolle mehr. Jetzt wird Stormfort ja doch nicht aufhören. Und wenn wir ihn dazu bringen, einen Vertrag zu unterschreiben? Ein Vertrag? Ja, das müsste eigentlich gehen. Findet jemand, der uns einen Vertrag entwerft und bringt mir diesen. Ich werde ihn unterschreiben. Wir werden euch einen Vertrag beschaffen. Also gut, sobald Biani unterschrieben hat, ziehe ich meine Truppen zurück. Lebt wohl. Wir brauchen jemanden, der einen Vertrag unterzeichnet. Biani hat sich bereit erklärt, einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Findet jemand, der ihn aufsetzt. Und Sigmund hat sich bereit erklärt, einen Friedensvertrag zu unterschreiben, findet jemand, der ihn aufsetzt. Könnte Kira uns den Vertrag aufsetzen? Äh, hatten wir nicht, oder wir hatten doch auch noch jemanden, der so einen Vertrag, äh, äh so einen gelehrten Dings. War der in Sturmfort? Ich rede erstmal mit Kira kurz. 
Vielleicht kann Kera uns so einen Vertrag aufsetzen. Oder einer der anderen Jals. Das sollten die doch dann anerkennen, oder? Kera, wir haben ein Problem. Wir brauchen eure Hilfe. Was? Schon wieder? Was braucht ihr diesmal? Wir brauchen jemanden, der einen Friedensvertrag entwerft. Lasst mich raten, wer dieser jemand sein soll. Das ist ganz schön raffiniert von euch. Ihr lasst mich ihn entwerfen, um sicherzugehen, dass Biani ihn unterschreibt. Auch das war ein Hintergedanke. Äh, also gut, ich entwerfe einen Friedensvertrag. Danke. Gemeinsam werden wir Stormfort und Drangheim zum ersten Mal seit 100 Jahren den Frieden bringen. Kommt morgen wieder. Dann habe ich den Vertrag für euch fertig. Wir sehen uns morgen. Okay, kann ich hier einfach mal... Ich gehe mal kurz raus. Kann ich hier rasten? Okay, rasten wir nochmal. So, jetzt ist definitiv morgen. Dann reden wir nochmal mit ihr. Hoffentlich hat sie den Vertrag schon. Guten Tag, Reisende. Wir kommen, um den Vertrag abzuholen. Hier ist er, wie versprochen. Alle anderen Jahl sind hier und warten darauf, dass der Kriegsrat beginnt. Sobald Biani und Sigmund unterschrieben haben, können wir den Kriegsrat einberufen. Danke, wir kommen bald wieder. Sie haben nur wenig Vertrauen ineinander. Also würde ich empfehlen, dass Sie den Vertrag an einen neutralen Ort unterschreiben. Wenn ihr wollt, dürfen Sie hierher kommen, um ihn vor allen anderen Jahls zu unterzeichnen. Viel Glück. Gut, dann sollten wir mal mit den beiden reden. Aber ich würde sagen, dass... Machen wir dann in der nächsten Folge. Kira hat einen Friedensvertrag für Stormfort und Drangheim aufgesetzt. Bringt Sigmund und Bjarni dazu, ihn zu unterschreiben. So. Und danach werden wir wahrscheinlich Kriegsrat halten. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil eigentlich steht ja noch die große Schlacht aus und alles. Aber wir waren ja schon überall. Aber vielleicht ist die Schlacht dann an einem bestimmten Ort oder sowas. Oder vielleicht kommt es auch gar nicht zur Schlacht. Oder ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Bis zur nächsten Folge. Das finden wir alles dann da raus. Bis morgen. Tschüss.